Cuando ante lo que te dice que no puedes, no te detienes, todo lo, lo que te espera es el árbol de la vida. Todo lo que te espera son las otras siete céfiras. No es que no va a aparecer. Que aparezca lo que ahora me trata de decir que no es la prueba por la cual yo en mí entonces efectivamente puedo convencerme de que eso que antes me frenaba ahora no me frena. Bienvenidos a este espacio sagrado en el cual tenemos la, el honor de, de compartir con José Luis París. José Luis París, ¿cómo estás tanto tiempo? Estoy con muchas ganas de esta experiencia que para ti y para mí en este momento nos saca de los circuitos habituales. Gracias por la confianza, por el entusiasmo ¿eh? y por las ganas que se notan en lo que estás poniendo en juego. Gracias sinceramente, Víctor. Pues agradecido soy yo porque os cuento, eh, yo no me retiré de hacer entrevistas hace mucho tiempo y de hecho me han ofrecido un montón de cosas incluso pagándome y, y no lo sentí. Y, y el otro día estaba, y menos eh, encima online, ¿no? Pero el otro día estaba yo eh, eh, escuchando a José Luis, al que no he perdido nunca la pista porque es un maestrazo y es un referente y para mí es un referente incluso... Eh, para toda mi creatividad, es decir, es un referente en cuanto a todos lo, lo, los conceptos que él maneja, me ayuda mucho a, a, a desarrollar mi creatividad en una base fuerte. ¿no? Yo siempre dije que eras una inspiración para mí en muchos aspectos. Eh, me, me, me llueven ideas cada que te escucho, ¿no? creativas, y, y tuve el impulso de tener una charla con él. Y, y dije, pues voy a hacerlo. Voy a preguntarle, ¿te apetece a José Luis que hagamos una charla, ayudemos a la gente, le, le, le transmitamos conocimiento chulo, que les ayude y compartamos tú y yo un, un rato? Y es que acabo de estrenar El abrazo del dragón, está teniendo mucho éxito. La mujer de José Luis ha estrenado una película que ha tenido mucho éxito. Es decir, que todas las sincronías se están dando a la vez, ¿no? Y, y, y de hecho le he hecho una propuesta, que ahora no, no abriremos, pero he hecho una <risa> propuesta para la que estoy preparando también, eh, así que todo está fluyendo sí. y teníamos muchas ganas de compartir. Y es que ahora ha habido muchas cosas estos años desde que no estamos haciendo algún programa juntos, etc. Y está muy bien que podamos contrastar temas para ayudar a que la gente se desvíe lo menos posible en todo lo que la locura de lo que estamos viviendo eh, pues nos, nos pueda arrastrar. De hecho, la locura podría curarnos también si la viéramos desde un lugar y no desde otro. Y estaría muy bien que, que charláramos un poco con José Luis sobre todo eso de la luz, la oscuridad, los sí y los noes, el infantilismo en la, en la población versus el hacerse adulto, el placer versus la búsqueda del crecimiento, todo ese tema eh, que, 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 que provoca el, 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 el... Yo veo que hay mucha gente que sigue juzgando la vida y, claro. y no comprendiendo lo que la vida le propone. Y sobre todo, esa cárcel que todos llevamos dentro con nosotros y esa dificultad en reconocerla y en poder usarla para liberarnos. La propia cárcel es nuestra liberación. Esto te he oído decirlo muchas veces, ¿no? Eh, ¿cuánta, ¿Cuánta... ¿Qué construcción más poderosa haces cuando tú expresas todo eso y lo explicas? Eh, ¿Cómo puede ser que todo esto eh, no lo reciba más gente? O sea, que no, lo, que no lo encaje más gente. Si tanta y tanta gente que hay en el mundo, la mitad solo, o la mitad de la mitad, escuchara esto, lo entendiera cuánto avanzaríamos. Entonces me encantaría que en lo que pueda hacer toda la gente que me siga, como más gente pueda escuchar todo esto, mejor. Porque yo quiero mejorar el mundo también. Tengo una hija que voy a dejar aquí, ¿no? Y además es que también yo quiero escucharlo charlando contigo porque seguro que se me va a quedar más profundo todavía, ¿no? Entonces me gustaría que diéramos un poco, con total libertad, que tú decidieras por dónde quieres profundizar. Voy. Porque ya sabes que a mí me encanta hacer una pregunta y que tú sigas y tú sigas y te, te, te disfrutes. Entregues todo eso que, que luego nos puede ayudar tanto a ubicar a tanta gente que sé que también le fascina ¿no? cuando tú compartes. De hecho, cada vez que hacemos algo juntos, eso tiene una repercusión y vamos a aprovecharlo ¿no? para ayudar lo máximo. Así que te lanzo la, la patata caliente, decimos aquí en España. Y lo sigue. Como quieres. Bueno, si eh, lo primero, esa palabra la usé al principio, pero la vuelvo a decir. Esto implica de tu lado mucha confianza y eso realmente lo agradezco. Hoy día no es fácil encontrar ni quien confíe ni en quien confiar. Y acá hemos hecho verdaderamente una hermosura de sintonía entonces al respecto. Y me he tomado la libertad cuando me has comentado previamente este momento, más o menos las temáticas, las viñetas con las cuales te gustaría que transcurramos el tema, por lo que has tenido la amabilidad de estar escuchando en este tiempo de lo que he desarrollado en, en diferentes espacios. 
Me he tomado la libertad de preparar algunas láminas que entiendo que pueden ser de utilidad, de con colorido también, pero también de profundidad, con algunos esquemas que son, yo les digo así, los de siempre, porque son los esquemas que quedaron y que a los que dediqué toda mi vida, de las culturas originarias, junto con los escritos originarios, de las culturas originarias, los escritos considerados sagrados, estos esquemas son los considerados sagrados, llegan a ser 11 y yo hoy traje algunos de ellos, más otros que habitualmente no tengo espacio donde, donde ubicar, salvo en mi propia escuela, y esto implica verdaderamente una aventura que, de la que también yo también tengo ganas, porque no, no tengo mucha posibilidad abierta de hablar de estos temas. Estos temas en general se abran con gente que ya está interesada en las cuestiones de lo iniciático. Por eso, cuando recién decías llegar a más gente, bueno, eres el canal exacto, y siempre recordando que esto es una elección personal, de uno en uno. Si llega por vías de medios masivos de comunicación, ya cumple función de arquetipo que se decide como paradigma y ya entonces a ti no te da lugar. Es decir, no nos da lugar de uno en uno. Uno no puede ser el objeto de un paradigma que lo lleve a la iniciación. Cuando eso ha sido así en las culturas originarias, es cuando se acabaron las culturas que corresponden a eso, quiero ser más claro. Toda cultura iniciática en algún momento se transformó en eso, en cultura iniciática. Ahí es cuando después vinieron algunos estragos con los cuales se acabó lo iniciático en esa cultura. La India, los mayas, los, los incas, eh, han tenido su momento en el cual primero era una elección particular, elegir un camino de iniciación, elegir un camino en el cual lo humano y lo divino crucen la frontera, y después se ha transformado en una especie de paradigma cultural y ahí es cuando ya no sirve. Claro, hoy tenemos todos estos medios que permiten mucho más instalar cuestiones a nivel masivo, pero desde casi yo, este año hemos cumplido 40 años de escuela, es un número. Pero consideremos que, hablando de estos temas que al yo no le gustan y que al poder no le gustan, y etc., eh, lograr 40 años, y desde un país donde todo es extremadamente más lejos y más difícil, tiene un mérito de realidad propia en sí misma. Desde el principio casi yo trataba de ubicar cierta frase invocativa, hasta que la fui depurando, que precisamente apuntaba a eso, a que la enseñanza llegue a lo masivo, pero sin masivizarse. Películas como las que hemos hecho, como la que tú ahora me compartes, dan esa posibilidad de que tal vez en un cine se esté, además de viendo una película, recibiendo posibilidades que dependen de quién las ve, que las sintonice o no, que abren caminos iniciáticos. Esos caminos iniciáticos, que son caminos que tradicionalmente, y Nueva Era mediante, pero Nueva Era en el peor de los sentidos, de la New Age, siempre están relacionados con la luz, la iluminación, a encontrar la luz. Cuando se los pone de ese lado, se está manifestando el desconocerlos absolutamente. Cuando tú tuviste el buen tino de decir, bueno, la noche, el día, el no, el sí, la oscuridad y la luz, ya estamos entrando en un nivel de cuestión mucho más, no solo sintonizado realmente con lo que esos caminos iniciáticos ubican, sino mucho más serio. La idea de encontrar la luz, la idea de que la oscuridad es un problema, de que la oscuridad es un obstáculo y de que el camino es un camino de luz y una luz infinita, demuestra no tener la más mínima idea de en qué consiste ese camino. De hecho, tal vez valga de entrada darlo como cierto norte de dato. Quien en general conduce en estos caminos a que se encuentre la iniciación en quien los transita, un nombre que en la India se le da es el famoso nombre de Gurú. Y Gurú significa al mismo tiempo oscuridad y luz. No hay Gu, no es un Gu, que sería el hombre de luz. Es un Gu, Gurú. Es un hombre que trabaja al mismo tiempo con las dos vías, con las dos polos. Y conectando el polo positivo y el negativo se establece entonces una luz de otro orden. Desde siempre yo trabajo, bueno, este es un esquema que no es de de específicamente las culturas originarias, sino que está en todas las culturas. Un esquema de cuatro lugares, está Guantín Suyo, Cuadrado Mágico de Fuji, o la posibilidad para los griegos de la Los Ángeles, o cualquier posibilidad que para tal vez acá en Occidente se conoce más como la Cruz, desembocan en los diagramas que hemos trabajado juntos de lógica, de hemisferio izquierdo, de siglo bueno, XX, y que son diagramas 
con los que se aprende a recorrer estados mentales que aún hoy se necesitan recorrer en las culturas iniciáticas. Tú te vas a Tíbet, entras a los templos de iniciación de Tíbet y te enseñan lo que allá se llama los cuatro estados luminosos de la mente. Doedi, Chichir, Mahiab, Tahmadrubi. Son, cuatro, son los cuatro cuadrantes que tienes ahí. Te hacen recorrer cuestiones milenarias que hoy la lógica las ha anclado en el hemisferio izquierdo, pero que de ningún modo se restringen al hemisferio izquierdo. Si lo vemos, el de la izquierda, el que está en beige, en beige, en marrón, ese es el que se llama seco, pelado, diagrama de Pierce. El de la derecha tiene todos mis agregados de décadas de enseñarlo. Cuando enseño Zen, ahí ubico los términos del Zen. Cuando enseño la historia oculta de Cristo, ahí ubico los términos de la historia oculta de Cristo en cada cuadrante. Cuando enseño el Mahabharata, ahí enseño, así con cada cultura. Por eso está poblado. Ahora, de entrada vale entender que eso llamado luz, eso llamado magia, está en el centro del Pirs, como ahí se ubica en ese puntito luminoso, o a la derecha en la palabra magia directamente, y eso es el cruce de dos, en principio, ejes. Un eje que es el que va de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, que se llama de lo posible a lo necesario, otro eje que se cruza de lo imposible a lo contingente, y posible a necesario, se llama eje de luz. Eje de lo que sí, eje de lo denso, de lo imposible, ya el nombre lo ubica, es el eje de lo que no, a lo contingente. Lo contingente que es, y lo que uno cree que no puede manejar, las contingencias de la vida, lo que es por azar. Este diagrama te enseña a manejarlo, por eso, bueno, tú lo sabes, uno de los primeros libros es casualizar, que es un neologismo de generar lo contingente, generar las casualidades, a eso se lo llama magia. Está en mi librería. Ah, ah. <ríe> sé que se ha reeditado no mucho y ahora con esto de que lo editan digi digitalmente, igual lo siguen editando en papel, lo cual me sorprende enormemente. Bueno, en ese libro eh, lo contingente es lo que se aprende en un camino que en principio es de magia. Pero digo en principio porque ese cruce de lo oscuro y lo luminoso genera una luz diferente. Esa luz es la que buscamos en los caminos iniciáticos, con el nombre tradicional, iluminación. Pero no se puede iluminar algo que primero no pasa por la oscuridad. No se puede iluminar algo con el polo positivo de la batería nada más. Los mapas que nos dejaron la historia de la iniciación en culturas completamente diversas entre sí, yo ahora te voy a proponer un cierto recorrido de unos pocos segundos en cada uno, pero ubicando claramente cuánto y cómo nos dejaron instrucciones que en principio, en principio, son instrucciones de magia. Pero el mago es el que nos conecta con un mundo más allá del humano, más allá del ego, más allá del yo. Y sabemos que la historia de Occidente es que cuando convoca al genio de la lámpara, cuando hace salir el genio de la lámpara, y el genio de la lámpara, el mago, produce la magia, lo vuelve a la lámpara. Lo vuelve a la botella. Esto en los mitos es muy tremendo. Y ahí se enoja el genio. Ahí siempre está enojado. Esto es lo que hacemos normalmente cuando nos quedamos en el nivel en el que solamente nos interesa la magia. Yo enseño los 11 pasos de la magia, pero yo también enseño que la magia es un camino, que es un puente que une lo humano con lo divino. Puente que si no lo recorres, porque solo te interesa el efecto de magia, porque solo te interesa generar magia, y hace 40 años que esta escuela viene demostrando la generación perfectamente realizable en 11 pasos de eso que genera realidad propia a través de la magia, no depender de las economías reinantes, no depender de los sistemas de salud con todo lo que pasó al respecto, no depender de los poderosos o de las políticas reinantes, realidad propia. Generar el estado que se quiere generar en lo espiritual, en la pareja, en la relación a uno mismo, en la relación a los hijos, sin incidir en la vida de los demás. Esto es central. Comprendamos que cuanto más avanzamos en este concepto, ya la magia nos queda chica. Ya estamos hablando de una realidad propia que hay que aprender a habitar. Y quien genera realidad propia es la divinidad. Por eso estos caminos, que para Occidente terminan anclándose en cuestiones como estos diagramas, perfectamente entendibles en compatibilidad con las culturas originarias, en las culturas originarias son caminos mapeados a lo largo de milenios. 
Esto que es el que yo elegí como punto de partida me parece sumamente representativo de lo que hoy tienes la amabilidad de proponernos recorrer. ¿Por qué? Este esquema que está en la cultura inca, en realidad es pre-inca, es quero, este esquema del Pachacutián, que así se llama, está en un templo hoy día todavía de Coricancha, en Cusco. Yo he ido muchas veces, muchas, y algunas con la gente de la escuela. Este esquema muestra de entrada algo sumamente eh, gráfico, claro, que es verdaderamente un estímulo que después anclaremos en cuestiones concretas de la vida cotidiana. Pero hagamos una especie de trabajo en abanico que nos permite un embudo para desembocar en nuestra vida con conceptos literalmente universales, macrocósmicos, sin que esto se transforme en metáforas que nadie entiende. Ahí está muy claro. Nuestra vida en ese embudo que recién decía sería el de los dos personajes centrales que quieren llenar una despensa, una colca, el depósito que está ahí abajo. Parece una red... ¿Eh? Ese sería el lugar a llenar, lo que tú quieres llenar en tu vida, lo que tú quieres eh, lograr con magia. En el medio hay un cruce de energías, ese cruce de energías, y cada uno de los puntos son 11, los 11 pasos de la magia. Pero lo que hoy nos convoca es que, si nosotros vemos, hay un lugar que en principio es luminoso, sol, inti. Y hay un lugar que en principio sería la oscuridad, quilla, luna. Pero en el medio hay algo que hay que aprender a atravesar, con energías que vienen de muy alto que solo se convocan entre el sol y la luna, entre Inti y Quilla, entre el principio de la luz y el principio de la oscuridad. Ese Guiracocha Pachayachachi que está en el medio nos convoca a una especie de vacío, un tubo de vacío que obliga a vaciarse de la concepción original de ponernos de uno de los dos lados. Hay gente que tiene... Tendencia a lo luminoso, hay gente que tiene tendencia a lo nebuloso. Eso del medio es el gran tan gran desafío que verdaderamente ocurrió algo que de entrada nos muestra muy gráficamente lo que hace el humano ante esto. El, la que tengo a la derecha, la foto que tengo a la derecha, es la, la tomé en el mismo lugar. En ese lugar, en el templo de Coricancha, está así, en un laminado, en un repujado, en oro, en un lugar este, como un altar sagrado. Bueno. Mira lo que hay ahí. El, bueno, también se llama así. El huevo, el huiracocha pachayachachi, que está en el medio, el que invita a integrar luz y sombra para una luz superior, ha sido extraído. Si tú ves a la izquierda, arriba en el ángulo inferior izquierdo, hay como un punto eh, dorado, luminoso. Ese punto dorado, luminoso, lo han extractado. No han querido que eso permanece ahí. Es tal la resistencia que al humano le produce, el hecho de tener que trabajar con fuerzas de luz y con fuerzas de oscuridad, que lo han querido quitar y lo dejaron ahí arriba a la izquierda como testimonio de que de los mapas sagrados el humano quiere reducirlo, como un lecho de procusto, a lo que al humano le parece lo que sí y lo que no lo quiere dejar afuera. No existe una realidad sagrada, divina, que sería todo eso que está abajo, donde se unen fuerzas, esas cuatro estrellas en X que están en el medio, que son las mismas que están en el diagrama de Peirce, que habíamos visto recién, es la misma lógica, la misma distributiva, con una rigurosidad total. No se pueden unir energías de luz y de sombra a gusto del yo. No, yo me pongo del lado de la luz, no, yo soy realista, por lo tanto para mí la, la cuestión de la luz y de lo que sería pesimista u optimista no pueden ser este, igualadas, seamos realistas, ok, todas esas cuestiones... Basta ver el centro del esquema del Pachacuti Yankee para ver que se tienen que cruzar. Pero que se tienen que cruzar lo que viene de la luna y lo que viene del sol a través de cierta cuestión que nos desafía de entrada a aprender a usar ambas fuerzas. Me voy a otra cultura. Esta cultura es la que está antes de los queros y un poco más al norte. Esto ya es de las culturas aztecas y mayas. Esto mal llamado habitualmente calendario azteca no es un calendario solamente, llama la piedra del sol, bueno, yo ahí detallé los 11 pasos también, cada uno de esos es uno de los pasos, etc. Pero ¿qué nos muestra? La misma lógica de la que si de entrada nos anoticiamos y nos sintonizamos con esa lógica, entonces sí, efectivamente, el universo arma una realidad que considera lo que nosotros decidimos 
que, quiere, que queremos, que quiere cada quien que sea real. Fíjate que en el medio obviamente hay un sol, en el medio hay un sol. Un sol que tiene la lengua en el centro de ese universo. Para los antropólogos ese es Tonatiu que pide, como dicen ellos, eh, sacrificios de sangre. Por eso tiene la lengua afuera. Yo estuve mil veces ahí, no hay dos antropólogos que te digan lo mismo. No hay dos guías de turismo que te... Según quien te toca en suerte te va a decir eso. Okay. De lo que no hay duda es de que en el centro de la Piedra del Sol está tu lengua. La lengua de alguien en el centro de su universo. Eso ilumina en una deidad solar. Pero fíjate lo que ocurre. En donde estarían las orejas hay cierta imagen de algún animal depredador que tiene que con las orejas del sol salir a captar, a cazar lo que quiere. Pero mira qué más. Alrededor de esa imagen solar que hay cuatro glifos que se llaman, cuatro fichas que detendrían la luz del sol. Si yo le pongo alrededor del sol esos cuatro de, como pantallas, no dejo pasar la luz del sol hacia donde sería la periferia. La periferia es tu realidad. Acá lo tenemos claro. La luz del sol necesita pasar por la sombra de esos cuatro glifos para generar realidad propia. Si vemos, es la misma lógica y el mismo mensaje de la quema del Pachacuti Yankee. Tienen que unirse fuerzas de luz y de oscuridad. No hay fuerzas buenas y malas, solo que hay fuerzas que nos gustan y otras que no. En general, cada quien tiene cierta predisposición por las cuales cree que tiene que trabajar con alguna de las dos fuerzas. Estos esquemas milenarios, 14.000 años como mínimo, cada uno de estos dos que estoy diciendo, de entrada nos advierten que no se puede generar una realidad si no es con fuerzas de luz y de oscuridad. ¿Qué significa eso y qué significa nuestra vida cotidiana? Ya vamos a verlo, si tú quieres, ya cuando avancemos un poco más, nutridos de esquemas de culturas que lograron divinidad en cuestiones que aún hoy nos parecen sociedades bastante ideales, que hasta hay que tener cuidado para no idealizarlas. Cuando yo las he visitado todas, eh, al principio mis preguntas eran un tanto ingenuas porque parecían este, muy idealizantes. Y yo les preguntaba, nunca me has mostrado una cárcel, yo iba 20 veces, nunca me mostraste un hospital, le decía cuando me llegaban los días, es que no habían, no habían generaban realidad propia, no necesitaban entonces cárceles, hospitales, cuestiones que implican realidades que no son las que queremos. Uno ahí tiene que tener cierto cuidado, el texto no es demasiado idealizado. Bueno, habiendo estado decenas y decenas de veces en esos lugares, llegando a los mapas originarios, uno entiende que trabajar con las fuerzas oscuras y con las fuerzas que creemos que son las claras y las luminosas, lo oscuro y lo luminoso se conjugan en la realidad que queremos. Entonces no nos trae una oscuridad que no queremos, como sería enfermedad, crimen. No te entran en tu vida, para decirlo de una manera. No es que no van a existir, no te van a entrar en tu realidad. Vamos a otra cultura. Por ahora seguimos con, con culturas indígenas. Esto no es solo con culturas yamánicas. ¿eh? Esta roca, también yo fui personalmente, llegamos con la gente de la escuela, y esto para mí es un blasón de nobleza porque esto está en el medio de un desierto. Esta es la roca Hopi. En las cuatro esquinas, ahí en Arizona, Nuevo México, entre Estados Unidos y México. Y están, en, insisto, es ir a buscar una piedra en medio del desierto. Hay que encontrar. Los, los, los eh, yamanes te llevan si ven señales armónicas, si no, no te llevan. Pero se supone que no puede llegar si no es con ellos. Nosotros respetamos y fuimos con ellos. Pero al día siguiente nos mandamos solos a ver si eh, y la encontramos. Está todo filmado, está en los anuarios de, de la página de mi escuela, está todo. Está todo registrado. O sea, esto para mí es un blasón de nobleza porque estas cosas no ocurren si no es por una verdadera sintonía idéntica con lo que estás buscando. Esa roca para ellos es la roca de su sabiduría. Es su piedra del sol, ¿eh? o es su esquema del Pachacuti Yankee, o sea, para ellos esta es su roca de sabiduría, de pasado, de presente y de futuro. Fíjate qué interesante lo que ahí ocurre. Los cuatro glifos que antes eran los que estaban alrededor del sol, ah, no lo dije, bueno, me parece obvio, pero está mal de mi parte no decirlo. Son los cuatro paradigmas que imperan en el mundo, desde siempre, desde la India para acá, siempre. Religión, economía, ciencia y política. Cada uno de esos cuatro glifos es uno de ellos. 
De la religión, la economía y la ciencia y la política, a esta altura me parece muy evidente, pero hay que aclararlo, es la que nos viene todo lo que nos va a decir, no, eso que tú dices, eso que tú quieres, no existe, no se puede, está mal. Nos cuentan lo que sí y lo que no. Cuando uno quiere hacer algo en la vida, no se da cuenta que le pide permiso a esos cuatro paradigmas. Quiero irme a alguna de estas culturas el mes que viene. Bueno, no, no puedo porque no tengo el dinero. No, pero está mal. Ahí viene la religión. Está mal. Está bien. Tienes, no tienes. Los sistemas políticos me permiten o no me permiten en este momento viajar. O por la política de mi país, el dólar está caro, entonces no conviene. Ok. ¿Qué quiero que se entienda? A partir de eso se arma una ciencia que nos dice es posible o no es posible. Chao. Olvídate de tu divinidad. Si alguien te va a decir lo que es posible o no, de acuerdo a los cuatro glifos, a los cuatro paradigmas, ya entonces has renunciado a tu divinidad. La roca Hopi lo muestra con tal claridad que ahí arriba hay cuatro muñequitos que cada uno de ellos representan a lo mismo que representan las fuerzas de la piedra del sol y que son, como se ve, una parte externa, exotérica, hay algo por debajo de ellos a los que un rayo de luz extraño a la derecha ilumina por debajo y a ellos literalmente los parte al medio. Esos cuatro son los cuatro paradigmas. Ese rayo de sol o de luz o de rayo hiperespacial también se llama porque viene del centro de la galaxia, es plasma puro y representa una fecha, el 22 de diciembre del 2012, desde donde empieza la llegada de un plasma especial del centro de la galaxia. De esto ya lo hemos hablado en otro momento. Ahora bien... Veamos qué ocurre. Transitar la vieja era es transitar un camino interior, eso, no exo solamente, esotérico, que es la línea de abajo de los cuatro muchachitos, de los cuatro muñequitos. Esa línea interior, recorriendo toda la vieja era, sí trasciende al 22 de diciembre del 2012 y lo ilumina el plasma. Pero hay un detalle. Hay un círculo que viene literalmente circulando. Ese círculo está bajo barra, está bajo cuerda, está debajo de la línea esotérica, o sea, está oculto, no manifiesto. Es un círculo con el que hay que aprender a cruzar, ahí hay una cruz, hay que aprender a cruzar las fuerzas de la luz. Y fíjate qué interesante, toda la vieja era está un poco oscuro, un poco aclarado, está por la mitad, un poco manifiesto, un poco oculto, un poco dado a conocer, un poco escondido. Y la nueva era, esta que empieza en el 2012, necesita recién ahí hacer de eso algo que sea manifiesto. Hay un recorrido que se tiene que impregnar de ambas fuerzas para que entonces efectivamente surja, como lo muestra el diagrama de Pierce, como lo muestra el Pachacuti Yankee y como lo muestra la Piedra del Sol, una luz de otro orden, esa luz que no es la del sol. Como se ve, la luz del sol está en la parte inti, la luz de la luna está, o la luz reflejada en la luna es la de Quilla, y hay otra luz diferente que es la que en el medio enciende esas estrellas. De eso estamos hablando, en ese circulito que tiene que aflorar. Nos vamos a otro lugar. Fíjate que ahora nos vamos a una cultura completamente diferente, no es yamánica, no es indígena, Nunca conoció a las culturas yamánicas e indígenas y viceversa. Y nos muestra la misma lógica. Esto que está acá es el árbol de la vida en la cábala. Esto es algo de lo que yo he dado plenarios enteros de años enteros. Quiero que se vea algo fundamental. Mira la confluencia perfecta que hay entre, aunque parezca imposible, son decenas de miles de años entre estas culturas, decenas de miles de kilómetros cuando no se podían recorrer fácilmente, Mira qué igual lo que hay ahí con la lógica del esquema del Pachacuti Yankee. Hay algo ahí en el medio que es Huiracocha, Pachayachachi, que lo quisieron sacar. Mira lo que ocurre. Si ves en el de la derecha, hay en el mismo lugar donde en Pachacuti Yankee está el, el Pachayachi del que recién hablábamos, una céfira, un paso especial. De estos 11 pasos, a ese lo tratan de sacar. Dad, mira en el de la izquierda, no se lo ve. En el que es más gris, no está. En el que es de la derecha, está apenas con puntos, con, con línea de puntos. Esa fuerza es la fuerza oscura. 
que está en el mismo lugar para atraer energías superiores, las que vienen de, de AIN, de AIN Soft, ahí está escrito, de AIN Soft Out, que quiere decir luz, luz infinita, sí, toda la luz infinita que quieras, pero tiene que pasar y conectarse con un centro que en ti es oscuro, tan oscuro que igual que pasa con el esquema del Pachacuti Yankee, se lo tiende a directamente no dibujar, sacar. Ya estamos viendo una cierta lógica. La divinidad, la iluminación, aquello con lo que nos conecta la magia, necesita en nosotros de las fuerzas de luz y de las fuerzas oscuras. ¿Qué significa eso? Por ahora no lo estamos diciendo. Por ahora estamos mostrando una misma lógica que nos exige ambas cuestiones. La luz que quisiéramos sin esa luz que se obtiene de unir la luz con la oscuridad, lo vuelvo a decir, la luz que quisiéramos dar una realidad luminosa a nuestra vida, sin unirlo con las fuerzas de la oscuridad, es una luz limitada, inferior. Hay una luz superior, esa que busca el iluminado, esa que es la divinidad en cada quien, graficada en cada uno de estos mapas, que es la que solo se alcanza conectando con las fuerzas de la oscuridad a las fuerzas de la luz. Lo vamos viendo como instrucciones, dediqué toda mi vida a estudiar estas cuestiones, todos los escritos sagrados, todos los esquemas sagrados muestran lo mismo. Digo escritos sagrados y me meto con algo que muy poca gente se meta. Yo estoy a punto ahora de dar unas jornadas especiales de un tema que es muy difícil de dar, porque es el Mahabharata. El Bhagavad Gita, dentro de todo, en Occidente es más conocido. Pero el Mahabharata son 111.000 versos que nos muestran claramente el punto más estimulante y desafiante de la historia de la humanidad. Esta es una linda pregunta. Si uno le preguntara a cualquier, no sé, contemporáneo de cualquier cultura, ¿cuál te parece que es el diálogo más importante de la historia de la humanidad? Es una pregunta para, para ver qué, qué surge, ¿no? No hay duda de que es muy difícil que contesten el que podemos defender entre los, los mejores como el mejor diálogo en la historia de la humanidad, seguro. El primer diálogo entre lo divino y lo humano. La primera vez que la divinidad y el humano hablaron. Eso es el Mahabharata. Del Mahabharata, la epopeya hindú, de 111.000 versos, hay, aparte, mil versos más, que es el Bhagavad Gita, que está en el centro de lo que son 11 tomos, y en el centro está... El Bhagavad Gita es el diálogo concreto del que estoy hablando. El Bhagavad Gita enseña al humano, digámoslo así, el camino visto desde lo humano y desde lo divino. Lo que lo divino espera del humano y aquello que al humano lo separa de lo divino. Cuando, como está en el cuadro ahí en la pintura, en un escenario de combate. ¿Cómo? Sí. Lo divino se manifiesta en un escenario de combate. No se manifiesta en una montaña en paz, en calma. Krishna, la divinidad, se presenta en tu vida cuando estás en un escenario de combate. Escenario de combate entre qué y qué. Si vemos la, la derecha, nuestra derecha, blanco, resplandeciente, si vemos a la izquierda, oscuro, negro, marrón, más tirando hacia oscuridad. Escenario de combate entre la fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad. El Mahabharata es visto desde ambos lados todos los problemas que el humano tiene por querer evitar alguna de las fuerzas que para el humano son las que de acuerdo a cada cultura hay que evitar. En las culturas occidentales actuales evitamos las fuerzas espirituales. El mismo modo, en otras culturas evitan las fuerzas racionales. Fíjate lo que ocurre. Un día, el protagonista principal del Mahabharata, que es un Kshatriya, que significa es un guerrero sagrado, decide que hay un combate que no quiere hacer. Apareció el no. ¿Por qué? Porque ese combate lo lleva a combatir contra su familia. Bajémoslo a tierra, a todos nos pasa en algún momento <risa> que tenemos un combate en el que podemos ser signados como los oscuros, los <risa> un montón de cosas malas, si nosotros queremos enfrentarnos a algunas cosas que nos vienen de la familia. Ahí se encarna Krishna y se encarna, como se ve ahí, es el conductor del carro, el que se llama el auriga, 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 ¿eh? aurícula, el que te enseña a escuchar, a escuchar que a escuchar precisamente con qué conduces tu carro en la vida. Y se presenta, y a contramano de todo lo que podemos suponer, le dice 
al personaje principal, ¿cómo que no vas a hacer tu combate? Tienes que hacer tu combate. La divinidad lo invita a una guerra. Uno podría suponer, la divinidad dice, muy bien, te felicito, no quieres combatir y menos aún contra los seres queridos. La divinidad se presenta ahí. Es muy aleccionador que en la parte del Bhagavad Gita, el capítulo 1 del Bhagavad Gita, que insisto, son mil versos de una epopeya de 112.000, para que nos hagamos una idea, unos siete Ilíada de Odisea, <risa> unas cuatro Biblias, este, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso nadie se mete con esto, porque esto es, esto es para hindúes y especialmente estudiantes del tema Mahabharata. Es muy, muy poderoso todo lo que ahí podemos unir de todos los mitos de la divinidad mostrando siempre lo mismo. El humano tiene siempre los mismos problemas y la divinidad en el Mahabharata te enseña qué hacer ante esos problemas. Esto es extraordinario. Esto yo lo he visto en todas las culturas. Tú abres... No sé, el que quieras. Eh, el código de Amurabí en la Biblia, habla el éxodo. El, el hombre tiene los mismos problemas que tú y yo y las amables oyentes que ahora puedan estar sintonizando con lo que tú ofreces. ¿Qué quiero que entiendan? El humano no ha resuelto sus problemas. La cultura avanzará, todo lo que obviamente es, es claro a nivel general de la humanidad. Pero los mismos problemas que tenía el rey Salomón los tienes tú, los tengo yo. Los mismos problemas que tenía el rey David los tienes tú, los tengo yo. Y los mismos problemas que tenía Arjuna los tienes tú y los tengo yo. O sea, los problemas del humano están codificados como los lugares donde conectar con eso oscuro, problemático, a partir de una lógica, que es la que ahora vamos a ir ya de a poco desarrollando, que nos conecta con eso para generar una luz superior, que sin eso no se genera. El primer capítulo del Bhagavad Gita, ¿cómo se llama? El lamento de Arjuna. Arjuna es el humano. Ahí se, ahí se conecta con la divinidad. Cada vez que nos levantemos a la mañana, el lamento de Juancito, el lamento de María, esos días que estás especialmente lamentoso, ¿eh? lamentando todo, esos días es cuando es posible iniciar la gran epopeya de tu vida, si efectivamente conectas con eso, por lo cual el lamento no se transforma en oscuridad. Por ahora lo dejamos ahí. A punto tal de que el prejuicio previo de que la luz es buena y la oscuridad es mala, el Mahabharata de entrada nos lo desbarata, usando ese juego de Mahabharata y de barata. Fíjate qué interesante, el campo de batalla es un campo de batalla que va a venir de los descendientes de dos, dos tribus, por decir así. Uno será Dhritarashtra y el otro Pandú. Si los vemos, vemos algo muy claro ya de entrada. Pandú significa pálido, blanco, y ves que es resplandeciente, por todos lados. Dhritarashtra es ciego, representa las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas de la tiniebla a punto tal de que la esposa de él, Gandhari, ahí está, eh, le puse también el, 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 la pintura, el dibujo, decide por amor a Diritarastra ponerse un pañuelo en los ojos para hacer ella también siga como él. Son cosas que nos desafían a tratar de entender lógicas que son extraordinariamente útiles en la vida. Ahora, comprendamos. Pandú, el blanco, el resplandeciente y Diritarastra son los que se van a oponer en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque Krishna los hace oponer. Arjuna es descendiente de Pandú y Dhritarashtra será el antepasado de quien se va a oponer a Arjuna. No quiero empezar a abundar en nombres. Pero, ¿qué quiero que se entienda? Krishna opone, te obliga a hacer que se tengan que enfrentar en un campo de combate sagrado tus fuerzas luminosas y tus fuerzas de tiniebla. Y con un detalle, todo el mundo sabe en el Mahabharata que el que va a ganar la guerra es Pandú, es la luz, pero los exige igual ir a combate. Y el detalle es, y a las fuerzas de la luz las maldice. ¿Cómo maldice Dios las fuerzas de la luz? De entrada estoy tratando de que rompamos los esquemas previos sin los cuales, sin esos esquemas rotos, esto nos haría límite por todos lados. Pandú es pálido por una maldición que recayó sobre la madre de Pandú en el momento en que lo paría. Él es blanco como una maldición, él es luminoso como una... Claro, no nos entra en la cabeza que el luminoso sea el maldito y que Diritarastra, que es el ciego, no era el maldito. Y aunque todos saben que la fuerza de la luz va a ganar, se necesita hacer el enfoque 
donde se choquen entre sí ambas fuerzas. Yo estoy tratando de demostrar por todas las vías posibles que si no aprendemos a usar las fuerzas oscuras, la fuerza de la luz es limitada y se nos transforma en maldita. Se nos transforma en esa luz como un lugar limitante que de antemano, como los paradigmas imperantes, nos dicen lo que es posible y se acabó. No se puede ir más allá de eso. Tal vez el más abarcativo, porque abarca todo lo que son las eras de la historia de la humanidad, y al mismo tiempo que parezca raro a la luz de esta enseñanza, el más claro es el que nos viene de Egipto, de todos estos esquemas y escritos sagrados. Este es el Zodíaco de Dendera, al cual también le dediqué años de mi vida, Fui, llevé a la escuela, estuvimos ahí, lo mostramos, y he dedicado plenarios de años y años. Fíjate qué particular. Nuestro momento actual en el Zodíaco de Dendera, por eso elegí, elegí este, este, este en particular, es fácil verlo, es el momento que está entre el amarillo y el azul. Ahí está, claramente. Termina la era de Pisces, se ven los dos Pisces, ahí los dos peces de Pisces, hay un montón de símbolos que nos iluminan en qué consiste nuestra era, qué viene, y hay que llegar a la era azul, que es la era de azul color del agua, era de acuario. Acuario. Ahí lo tenemos de cabeza para abajo, pero lo que está haciendo es cuencos de agua, ¿eh? tirándolos, ¿eh? como se ve ahí. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Hay un personaje extraño. ¿Ese personaje que es? ¿Oscuro o luminoso? Oscuro. Hay que conectar con las fuerzas oscuras para dar a luz, a luz, la era de luz. La nueva era es conocida como la era de luz. En el medio está Venus. Ese personaje gris, en algunas interpretaciones, según porque escuelas de Egipto, es Saturno, pero Saturno es la etimología de Satán, es la misma, ¿eh? sigue siendo la fuerza oscura. O Venus, ¿y Venus quién es? Venus es el que en la Biblia representa ese rasgo extraño. Yo he dado tres plenarios de tres años distintos sobre la historia oculta del personaje Venus, que es Lucifer. Hay que pasar por una fuerza que conecta directamente con lo que creemos más gris, oscuro, demoníaco, para entonces dar a luz una era de luz. Fíjate que en la Biblia, literalmente en el Apocalipsis 22.16, Cristo se nombra Lucero, que es lo mismo que decir yo soy Lucifer. Esto está en la Biblia, no se enojen, no se enojen con... con con algo que enojarse con eso es solamente por los condicionamientos previos que tenemos. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Ese ángel es el ángel caído, el que se habla como el de la fuerza gris, el de la fuerza oscura. Mi ángel es el ángel caído, dice. He enviado a la, mi ángel ¿m? para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Te está mostrando algo. Las iglesias del lado del de ángel caído. No del lado de la divinidad, precisamente. Yo soy el retoño y el descendiente de David. Esto es directamente relacionado, yo te lo he enseñado, con la historia oculta de Cristo. Él tenía la sangre arónica y davídica, y él no quería apoyarse en eso, quería apoyarse en su propia evolución. Por eso todos le demandaban, tú eres el Mesías, libéranos de los romanos, fundemos Israel, y no, mi reino es de otro mundo. Bueno, esto es extraordinariamente relacionante con la historia de oculta de Cristo. Pero, ¿qué dice? Lucero radiante del alba. Sabía muy bien de qué hablaba Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo, entre otras cuestiones, estaba formado en una cultura griega. Y los griegos tienen un templo del lucero. Doble. Al mismo tiempo es el que nos priva de la luz y el que nos lleva a la luz. El templo del lucero, que es doble, es porque el lucero, precisamente la, la, el Venus, el, la, la estrella lucero, es... La primera que aparece al amanecer, o sea, la que nos saca de la oscuridad y nos mete en la luz, pero también la misma, con un diseño extraordinariamente aleccionador del universo, la misma que es la primera que aparece antes de el anochecer. O sea, el mismo lucero, el mismo lucifer, la misma fuerza oscura que nos puede meter en la oscuridad, es la que nos saca de la oscuridad. Y Cristo se nombra con ese nombre. Para no abundar en recorridos que podríamos afortunadamente llenar nuestra vida confirmando que antes de hablar de en qué consiste, cómo se hace y en nuestra vida cotidiana, dónde lo encontramos todo esto, armar en nuestra concepción mental una exigencia de conectar con las fuerzas de 
la oscuridad para dar a luz una luz superior, hace poco, en el inicio de este año, ocurrió un hecho que no es mitológico, que no es de las culturas iniciáticas, que no es de las culturas originarias, que no es de los escritos sagrados, es de la ciencia que no tiene noción de lo que descubrió en lo que descubrió y que efectivamente nos confirma decenas de miles de años codificados en estas maravillas que estamos viendo rápido hoy, pero que hoy concentramos en ese mensaje. ¿Cuál? Si no se conecta con fuerzas oscuridad, no se puede dar a luz una luz superior. Fíjate lo que pasó en el cielo, por decir así, en el inicio de este año que acaba de terminar, en el, 20, en el 2022. Vamos a detenernos un poquitito en leer algunas frases que me encargué de subrayar. Detectan un destello equivalente a mil billones de soles apuntando directamente a la Tierra. Uno dice, bueno, uno más de tantos efectos extraños del universo. Bueno, sin embargo, miren lo que pasa. Es la primera vez que ocurre, ahora, a 10 años del inicio de la llegada del plasma, ahora, cuando empezaba el año 11, que es un año clave, por el solo hecho del número 11, número maestro, y por las profecías en juego que tienen que ver directamente con esto de los 11 pasos. A ver, un destello de luz impresionante se vio en el firmamento. Una estrella acabó demasiado cerca de un agujero negro supermasivo. Fruto de un agujero negro tragándose una estrella. Acá tenemos claramente fuerzas de la oscuridad y fuerzas... Esto es el Bhagavad Gita, esto es el Mahabharata. Fuerzas de la oscuridad y de la luz que parece que una se traga a la otra y la oscuridad pasó a ser mala y la estrella supermasiva pasó a ser la buena que es vencida por lo malo. ¿Y qué pasó? Eso generó un destello de energía liberada que no se conocía en el universo hasta ese momento. En el momento en que el agujero negro se conectó con la estrella supermasiva, se liberó una enorme cantidad de energía en forma de luz. Tan brillante como nunca se había visto en el universo desde que tenemos posibilidades de observarlo. ¿Qué significa esto? Funciona. Funciona. Donde se encontraron las fuerzas oscuras con las fuerzas superluminosas, lo que se generó es inéditamente luminoso. Ahora lo tenemos que aprender a llevar a nuestras vidas. Yo te agradezco la paciencia y agradezco a los amables seguidores de, de los que están poniendo en juego la paciencia, pero creo que verdaderamente, bueno, a mí esto me llevó décadas de mi vida y centenares de viajes y décadas de lectura y de interpretación de estas cuestiones y de hablar con los hombres ciencia, hombres sagrados de cada lugar, y este compendio de entrada nos pone ante un desafío. Si ahora nos preguntamos en qué consiste, dónde están, cómo las veo, con, con qué las enfrento, con qué las dejo de enfrentar y las aprendo a usar, con qué las enfrento en mi vida cotidiana sin saberlo, con qué las aprovecho a las fuerzas oscuras, pero desde la luz, este recorrido valió verdaderamente, como se podría decir, la pena. Porque <ríe> convengamos que lo que estamos haciendo es lo que para las fuerzas del yo parece lo penoso, tener que vérselas con lo oscuro. Si te parece que lo que hicimos hasta ahora es, de entrada, un compendio, por lo menos suficientemente convincente como para iniciar el viaje hacia nuestras fuerzas oscuras, poniéndonos del lado de la luz, conectando con eso, ahora podemos empezar a entenderlo en la vida cotidiana. Pero primero necesitamos esto, romper todo esquema mental de que la luz es buena, la oscuridad es mala, y de que en realidad hay que evitar la oscuridad y que un camino de luz es aquel que evita la oscuridad. El gurú nos va a llevar como cada uno de estos esquemas lo mostró, a conectar luz y sombra. Si te parece que con lo que estuvimos viendo hasta ahora y este esquema final que el universo justo muestra con una precisión total de que uniendo fuerzas luminosas con fuerzas oscuras se si obtiene esa luz que se acerca a la divinidad, entonces podemos avanzar en la vida cotidiana si te parece que estuvo con el interés que tu expectativa requiere. Sí, me parece maravilloso porque, porque da, da valor a, a, a algo que, que se podría sintetizar, pero que muchas veces no se puede asumir si no se entiende primero la complejidad que tiene lo simple. Claro, ¿no? claro. Es, claro, eh, si yo quiero resolver en la porquería que tengo en casa el polvo, tendré primero que reconocer que está y luego limpiarlo. Entonces, es cuando consigo la luz. Si solo soy luz pasando por el polvo, como que no existe, es una luz pequeña, es una luz... Y, y además, 
cuando la oscuridad de esta casa simbólica somos nosotros, ¿no? cuando todo está dentro. Y esa parte tan fascinante, ¿no? como tú lo contabas, sobre todo, como lo cuentas habitualmente, ¿no? esa, esa cárcel que nos llevamos puesta, que tiene que ver con algo que no vemos en nosotros mismos y que es tan difícil de reconocer y de ver porque somos grandes tramposos de verlo. ¿no? Y cómo impostamos y cómo constamos una y otra vez, cuánta gente repitiendo siempre lo mismo, dándose cuenta de que por mucho que haga, siempre cae en lo mismo y esa desesperación para afuera, como si el exterior tuviera la culpa, tuviera la... ¿no? Ese, ese crear culpa siempre en lugar de responsabilizarse, ¿no? Y esa parte de la que, de la que hablaba al principio, ¿no? Esa infantilización, ¿no? Ese yo quiero que me den, yo no puedo generar, solo que me den y además todo es cosa de lo de fuera. Yo no responsabilizo, no responsabilizo de nada de lo que estoy creando, ¿no? Y cómo, cómo esa luz del bebé es la oscuridad del adulto que sigue siendo bebé, ¿no? ¿Cómo, cómo la luz que es ahora puede ser la oscuridad mañana, ¿no? Si yo no hago lo que tengo necesario, ¿no? Bueno, en fin, no sé, estoy aquí divagando, pero eh, para mí todo esto que estás exponiendo tiene que ver con cosas muy importantes que, que es curioso, pero incluso gente en el mundo terapéutico de años, gente que ha hecho de todo y todavía caen en el mismo sitio porque claro. tienen la dificultad de ver eh, lo que está ocurriendo debajo de lo que ya conocen ellos mismos. Yo creo que también... A veces nos conocemos la historia y nos la repetimos y creamos un nuevo mito que nos engancha al antiguo mito igual. O sea, es como si en lugar de crear un nuevo mito que nos saque, creamos un mito que sin darnos cuenta nos refuerza lo que la, la cárcel, aunque nos da una dialéctica que nos parece como más evolucionada. Pero al final seguimos cayendo en el mismo sitio si no deshacemos ese mito, ¿no? Pues que todo eso del mito ya cuando empezamos con el mito ya me, me, me agarra el, el subidor. ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas, como dije, son muchas cosas para la, la gente que escuche. Pero bueno, eh, quizá podemos desarrollar algo de momento algo más. Pero a mí me parece muy, muy interesante el punto de partida para entender hasta qué punto esto no es una cosa solamente, una ocurrencia. ¿no? Claro, claro, claro. O sea, la concreción de esto es a lo que estamos invitados y más aún en tiempos en los que hemos decidido encarnarnos en esto llamado nueva era, que nada tiene de nueva era si la vemos a nivel humanidad. La nueva era tiene la novedad de la posibilidad de conectar de uno en uno con lo que en la vieja era se pretendía conectar a nivel masivo, a nivel paradigmas imperantes que se supone que era, con la posibilidad de una vida en la que no dependamos de otros. Se supone que eso es lo que nos iba a propiciar una política, una ciencia, una economía y bueno, en el mejor de los casos, una religión. Lo que ha ocurrido es que efectivamente efectos tales como la globalización, etc., nos muestran cada vez más dependientes de lo que ocurre afuera. Y eso es lo que tenemos que aprender a resolver. Si tomamos posición por la divinidad, divinidad y dependencia son dos conceptos que tienen que aprender a no dejarse llevar a que efectivamente la humanidad depende de una cuestión externa a la cual tiene que aprender a adaptarse o culpar, como recién decías. Pero ¿cuál es la cuestión en la cual esa cárcel nos condiciona? Si la queremos encontrar afuera, hemos renunciado a nuestra divinidad. No podemos suponernos en contacto con una decisión de emprender nuestro camino hacia ese lugar para el cual nos encarnamos, nos encarnamos para dejar de encarnarnos, vamos a decirlo otra vez. Nos encarnamos para dejar de encarnarnos. Nos encarnamos para que el ser humano encuentre que el problema es ser humano. Y que ser humano significa estar sujeto a condicionamientos, como decíamos antes, atemporales. Que en la Biblia, en el Mahabharata o en las distintas culturas son siempre los mismos. ¿Cuáles? Los que nos hacen creer, de acuerdo a las modas de época... ¿Qué es posible y qué es imposible? ¿Qué sí y qué no? Ese condicionamiento interior es el que efectivamente nos, como los glifos de, de la Piedra del Sol, nos hacen chocar afuera contra cuestiones que o las resolvemos en nosotros o afuera efectivamente tendrán poder sobre nosotros. Quiero ser muy concreto en esto. Viniendo de un país donde la economía está siempre en contra, donde todo queda lejos, donde todo es totalmente más difícil, andar por el mundo enseñando, editando mis libros, dando acontecimientos por todos lados con miles de personas, dando todas las semanas supervisión a través de Internet a dos mil personas del norte, del sur, del este y del oeste, de América y de Europa, 
nos muestra algo. Ningún condicionamiento externo nos generó realidad propia. Sino la realidad propia que generamos es la que decidimos. Quiero ser muy claro porque esto es lo que muestra que efectivamente realidad propia y la posibilidad de utilizar estos mapas son el encuentro de esto llamado Nueva Era. Fíjate qué sucede. Si efectivamente en ti aquello que te hace de cárcel, ¿dónde está lo que te hace de cárcel? Tal vez el lugar más concreto para verlo es este paso continuo de una misma energía que tiene que terminar en eso que abajo se llama reino, Malkut. ¿Qué es Malkut? Un paso de... Malkut significa tierra. Traer a tierra una energía superior cuya realización en el medio, como pasó con el esquema del Pachacutiyanqui, va generando lo que queremos generar en la vida. Mira dónde empieza esto. Ese lugar llamado Ketzer o Corona es un lugar que de entrada tenemos que aprender a reconocer en nosotros, como en cada uno de esos mapas está ubicado. Yo acá me ubiqué más detalladamente con las correspondencias de los planetas grecorromanos en un punto que es central. Y acá lo bajamos ya a cuestiones mucho más de, Malcu, de, de, de la vida cotidiana de la Tierra. Fíjate esos tres primeros planetas de Ketzer, Chokma y Binah, el que ahí están planteados en el triángulo inicial. Ketzer, Chokma y Binah que corresponden a Neptuno, Saturno y Urano, no es porque sí que corresponden a esos tres planetas. Corresponden a los tres planetas que terminan en, aunque nos parezca extraño, acá es donde la escucha nos tiene que ayudar, no. No hay más planetas que terminen ahí. En todo el resto de los once pasos del árbol de la vida, todos los no hay que atravesarlos de entrada. Neptuno, Saturno, Urano. Y el maestro Dad, el que está en el medio, invirtió el no. Es Plutón. Plutón es un planeta que hoy día, un planeta hoy día, que hoy día está en pleno estudio, porque de todos es el único que no hay duda que puede generar condiciones de vida como las que serían superiores, porque tiene amoníaco, que ninguno de los, no, no quiero entrar tanto en lo técnico, pero el maestro nos trae algo que es invertir el no hacia el on. Yo sé que resulta extraño escucharlo así, pero así es como hay que escucharlo para seguir las claves ocultas, esotéricas, en esos mapas. Bueno, Saturno es el regente de, de Scorpio en la astrología. Claro, clásica, claro, exactamente. Que es un valor, ¿no? Claro, y Saturno, volvemos a decir, por un lado es la etimología de Satán, pero Sat mm. en la India significa realizado desde lo sagrado. Om Tat Sat, creo que en Occidente se conoce bastante. Tú eres eso contra lo que estás chocando, significa una de las tres traducciones de Om Tat Sat. Tú eres eso, tú eres eso, eso demoníaco contra lo que estás chocando, eres tú. Sat, Saturno. Chogma, Urano y Neptuno, Júpiter, representan lo que de entrada son las fuerzas oscuras. ¿Por qué? Porque las tenemos que condensar en ese dad que, como vemos, está tan oscuro, ese paso 11, que tratan de directamente no dibujarlo. ¿Qué significa esto? Neptuno, nuestra cabeza, que es ser la corona, Bina es la vía materna y Chogma es la vía paterna. Todos los no que nos hacen de cárcel vienen de ahí. Todos los no que nos hacen de cárcel los tenemos en la cabeza, vienen de lo que en cada encarnación representan los no maternos y los no paternos. Ahora, esto no significa, yo entonces me equivoqué de familia, tendría que haber ido a otra familia donde te encontrarías con otros condicionamientos. Yo esto... Siempre hago esta broma, pido perdón, pido perdón. Pero en los primeros años de mi escuela, yo hacía las experiencias que al principio, más o menos, todos hacemos lo que podemos, eh, de intervidas. Y también ayudaba a la gente a ir vidas anteriores. ¿Y qué ves? Escucha esto porque es extraordinario. Los mismos condicionamientos que ahora en esta vida le dicen no, no puedes, no debes, no eres lo que tú decides ser, en la vida anterior eran idénticos. Ok, entonces ya entendí. Ahora estoy condicionado en esta vida por lo que me pasó en la vida anterior. Hagamos lo siguiente. Vamos a la anterior del anterior. Son idénticos. 
vamos al anterior del anterior, de... esto es fundamental, esto es extraordinario. Como si cada humano trajéramos un patrón de no, que cambian las caritas, en una encarnación este, eres el millonario, en otras es el pobre, en otras es el rey, en otras el mendigo, pero ese patrón de no es el que viniste a tener que aprender, a reconocer y atravesar para generar todos los demás pasos hasta llegar en Malkut a la generación de lo que quiere generar. Esto de entrada es recontra claro, tan claro que lo tengo que ver en el lugar en el cual lo oscuro me aclara. Fíjate qué interesante. En Cábala, este es un árbol de vida de la Cábala, hay otros árboles de vida que no son de la Cábala, por ejemplo, el de los mayas, el de los celtas, hay otros. Pero este es el de la Cábala, tal vez es el más elaborado. Por lo menos para seguirlo intelectualmente, este de entrada es muy poderoso. ¿Cómo se llama ese triángulo de arriba de Neptuno, Saturno y Urano? Es increíble, no inventé yo, estos son los nombres que están en la cabeza. Se llama Triángulo del Superno. Más <risa> claro imposible. Se llama Triángulo Superno. Lo primero es conectar con lo que no. Y todos queremos <risa> atravesar lo que no sin tener que conectarlo. Ahí está la fuerza por la cual generaremos una realidad más allá de lo que de entrada, si no, estaría posibilitado. Fíjate, ¿con qué se conectó? Empecemos por los, tal vez, en Occidente más conocidos. Cristo, para entonces declararse el Quirios. A ver, entendamos. Cristo es un... Bueno, insisto, yo enseñé la enseñanza oculta de Cristo y la historia oculta de Cristo. No me voy al Cristo o religioso. El que quiere entender, un Cristo religioso que nació hijo de una virgen, este, bueno, el cuentito de, de historieta, está bien, es respetable, pero no, no lo podemos usar como maestro. Yo no nací hijo de una virgen, tú tampoco, si te mueres no resucitas, etc. Por eso es que la historia oculta de Cristo nos pone ante un Cristo maestro. Ahora, ese Cristo maestro, al cual efectivamente le ungían profecías para que él se suponga que no tenía que hacer revolución interior, que no tenía que hacer evolución interior, porque tenía sangre David y Arónica, lo que antes decíamos, ese Cristo decide que va a generar una evolución interior sin la cual todavía no está preparado. Y así es como lo vemos los primeros. Y no me voy a los apócrifos, ¿eh? en los apócrifos esto es extraordinario. Pero en los canónicos, Mateo, Luca, Marco y Juan, eh, lo vemos lleno de conflictos. Es un Cristo que hasta un momento de su vida tiene el mismo problema de cualquier ser humano. La madre, los discípulos, los que no lo entienden, los que lo quieren tirar por el barranco literalmente. Las cosas no le salen. Veámoslo como es. A Cristo lo llevan porque lo quieren tirar por el barranco. Esto se les deslizó, está en la Biblia canónica. ¿no? O sea, les quedó ahí, no la pudieron ni sacar de tal. La madre que no lo entendía y que se le oponía, lo super no. La madre diciéndole no, los hermanos diciéndole no, los discípulos diciéndole no. No, no hace falta recorrido interior. Lo mismo que pasaba con Lucifer. Tú nos vas a liberar de los romanos. Esto es así hasta un momento particular, en donde Juan, que era el único de los cuatro evangelistas canónicos que lo conoció, el único, y el que efectivamente tenía también iniciación, otro día, si quieres hablamos de esto, pero bueno, ya nos lleva mucho a la historia de Cristo, Juan es el único que ubica esta frase. Hay un momento, casi al final, donde Cristo dice, mi hora ha llegado. Antes no había llegado su hora. Cuando venía la madre y le decía, hacete un milagro, Cristo, transforma el agua en vino. ¿Qué quieres, mujer? Le dice, mi hora no ha llegado. Él tenía que hacer un recorrido interior. Ese recorrido interior está representado hasta el momento en el cual mi hora ha llegado. Y se declara el Quirios. Quirios significa literalmente aquel que genera su realidad propia. A mí ahora ya no me va a frenar el no. Fíjate que Cristo, el mismísimo Cristo, tuvo que recorrer para que efectivamente la cárcel mental ya no lo condicionara. ¿Con qué? Se tuvo que ir a buscar las fuerzas que no. Las fuerzas que le decían que no. La famosa cuestión del pasaje por el desierto, donde todas las fuerzas le decían que no, que no, es el representante simbólico de ese momento en el cual Cristo decide conectar con las fuerzas oscuras y recién después de eso, al vencer a esos condicionamientos mentales, se declara Kirios. ¿Qué pasó con Buda? Lo mismo. Buda, debajo de la higuera, no se ilumina por 
eh, visualizar, decir frasecitas, este, eh, ver, 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 veamos la luz, conectemos, de, me, masculemos frases de, de, de invocación, no se conecta por hacer visualizaciones positivas, se va a buscar a Mara. ¿Mara quién es? La oscuridad. Buda conecta con lo que le dice, no te podés iluminar, vos, no, vos ya no te hace falta porque vos sos el hijo de Ciudad de Gautama. Y como sos el hijo de Gautama, vos, como pasaba con Cristo, vos ya tenés la sangre ungida, vos ya estás en una vida, no te hace falta. Mara es el que representa lo que en Cristo viene a ser el que le dice en el desierto, no, vos este, no te hace falta evolución. Lo que tenés que hacer es no evolucionar, sino mantenerte en el estado en el que el otro te dice, en el que el paradigma te dice, o sea, el supuesto satán. ¿Qué es esto? Ambos se conectan con las fuerzas oscuras para entonces recién, en Buda la iluminación, en Cristo el Kirios. Si vamos a la historia de Mahoma pasa lo mismo. Mahoma se encuentra con Shaitán, que es el Satán del el Corán, y tiene que conectar con el Shaitán y ante la fuerza del super no, ir a encontrar lo que le dice que no, disolverlo en él y entonces nada más lo pudo frenar en la vida. Cristo, Buda, Mahoma, los tres generan una realidad de divinidad, no por conectar con figuras de luz, de, dejemos entrar la luz, cierra los ojos, visualiza la entrada de luz, comienza a repetir, yo soy un ser de luz, estupideces de nueva era, siente la luz. Todo esto se usa nada más que para impedir la entrada de la luz en alguien. ¿Por qué? Porque no sé, esto Jung lo dijo de un modo extraordinario, no es visualizando figuras de luz con lo que resolvemos nuestros conflictos, sino conectando con la oscuridad que hay en esos conflictos. Esta es una frase de, prácticamente literal de Jung cuando habla del arquetipo de la sombra. ¿Dónde están esos conflictos? Esos conflictos que son los que nos dicen que no, es lo que precisamente entra en un camino no exotérico, esotérico. Esto es lo que de chicos nos enseñan a tratar de no conectar. ¿Por qué? Porque entonces vamos más allá que los límites de los que nos están enseñando, limitados a esos no. Fíjate, ¿dónde pasa esto? Tú dijiste de entrada los mitos. ¿Cómo se le pasan los mitos a los chicos? Uno de los lugares más pregnantes son los cuentos de chicos. Hay un cuento que yo esto, lo, lo, en cualquier lugar del mundo que lo nombro, más o menos lo conocen. El cuento de Caperucita Roja, en todos lados, más o menos, tienen una versión. Ese cuento, que no hay nene al que no se lo han contado, de la chiquita que sale a llevarle la canastita a, la, a alimentar a las generaciones anteriores, a la abuela, de entrada tenía asignado un no, el super no. No te metas en la oscuridad, no te metas en el bosque. Ese es el inconsciente. Ese es el terreno de lo que no. Ese es el terreno del super no. No te metas ahí, ¿eh? porque si te metes ahí, te va a ir mal. Hay que evitar la sombra, hay que evitar ese lugar de extremado poder, como es la selva, el bosque. Un día Caperucita se mete ahí. ¿Cómo le va? Le va fenómeno. Le fue genial. Ni la mató el lobo. Gracias a eso después consiguió novio. No olvidemos que cuando llegó a llevarle la canastita a la abuela, al final el cazador fue el novio de ella. Va a terminar haciendo... ¿Qué quiero que se entienda? Nos enseñan a tratar de evitar aquello que, si lo conectamos, nos da un poder superior al de aquellos que nos enseñaron. Y acá es donde entramos, en el terreno en el que lo primero es ir a buscar lo que nos surge en ese triángulo del super no, en nuestra cabeza, como no. Y que va a venir de mamá, de papá, porque en esta encarnación encarnaste eligiendo a los que te representen ese mismo problema. No es culpa de mamá, no es culpa de papá. Y si te vas a la encarnación anterior donde mamá y papá no estaban, los no seguían en tu cabeza. Y si te vas a la anterior, del... esto es liberador. Porque entonces ese patrón de energía es del que tenemos que aprender a precisamente... Decidir usarlo para la realidad que queremos generar. Esos son los primeros tres pasos de los once pasos del método de la magia. En los que aprendo a conectar, como lo vimos aquí, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Mi pensamiento y mi sentimiento, aprender a ponerlos alineados para lo que yo quiero generar. Esto es lo mismo que estaba en el esquema del Pachacuti Yankee. 
un lado y otro lado, y tengo que aprender a cruzarlos. Esto se aprende, y aprenderlo significa ir a buscarlo, ir a buscar lo que me sale al cruce, como el superno de mi vida. Y eso que me sale al cruce, en algunas familias, viene del hemisferio izquierdo. Cuestiones racionales, cuestiones intelectuales, que me frenan, que me dicen no. En otras familias vienen del hemisferio derecho. Me siento culpable, me siento impotente. Ambos por igual cumplen la misma función. Ahí está el maestro. Ahí está el que me está mostrando los super no por los cuales, si no aprendo de eso a transformarlo en lo que yo quiero, y si quieres podemos hablar en qué consiste ese aprendizaje, si no obtendré una luz limitada previamente, que no es más que la que me viene sin atravesar esos cuatro glifos alrededor de una luz que necesita atravesarlos, los cuatro glifos de la piedra del sol me refiero, que necesita atravesarlos para entonces generar una realidad de 11 pasos. Hemos hecho un avance respecto de lo que primero habíamos ubicado cuando ya empezamos a de a poco encontrarlo mucho más cotidiano, pero lo que encontramos cotidiano sin los mapas milenarios nos extravían en lo cotidiano. Acá es donde hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, no son más que la sede de donde hay que buscar los no, a los cuales la gracia está en que te encarnas para ir más allá de eso. Por eso es que encarnación tras encarnación nos vamos a encontrar con que hemos tenido que reencarnarnos porque no varió lo que sí hicimos, sino porque chocamos contra los mismos no. Esto es fundamental. Lo que oh, sí logramos en la encarnación, no, esto como está en el Popol Vuh, está en el libro sí. tibetano de los muertos, o sea, el, el bardo todo, esto está en las diferentes mitologías claramente situado. Lo que se busca de encarnación en encarnación es qué hiciste con los no, no cómo mejoraste los sí. Y esto es un mapa para toda nuestra vida, para cada día de nuestra vida. Queremos mejorar lo que sí, pero nos hemos resignado a que lo que no ya quedó afuera. Ahí es donde está el motivo por el que nos encarnamos. Claro. Es que metafóricamente me, me gusta entender el concepto de reencarnación como un rebotar de los no. Es o sea, un rebotar constante hasta que lo resuelves. Es un rebotar constante. ¿no? De todas formas, es fascinante porque esa, esa piedra de oro... Eh, cuando sale también el hombre y la mujer, la luna y el sol, al fin y al cabo, la luz y la oscuridad, pero también esa guerra, por ejemplo, entre hombre y mujer, que se está, que se está siempre eternamente como creando, generando la, la incomprensión de los dos hemisferios, de los dos polos. Eso es un polo tratando de eh, anular al otro polo. Perdón, te he interrumpido, pero porque lo que decías ahí lo veo. No, no, sí, 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 sí. Es eso, o sea, que todo se conecta. Al final se nos arma la vida cotidiana en, en el colectivo y no nos damos cuenta de que todo el tiempo se nos está partiendo, o estamos aceptando que, que la, la, la dialéctica de que nos partamos y de que enfrentemos aquello que nosotros no podemos resolver. De todas formas, dijiste algo que me, que me, que me interesa mucho, que es, para crear realidad propia tienes que poner lo que piensas y lo que sientes uh, junto, ¿no? Pero claro, lo que tú piensas y sientes, no lo que te piensa y te siente. Claro. Pues aquí estamos muy importante, porque mucha gente veo que desde esa New Age ¿no? trata de pensar positivo, de pensar constructivo, ya, ya intenta como apartar la oscuridad ya desde el psiquismo, desde el pensamiento, pero es que después tampoco lo bajan al cuerpo, tampoco lo sienten. Piensan, pero no lo sienten. Es decir, eh, una de las cosas que me, que, me, que me gusta de ti es que tú tienes una capacidad dialéctica y de construcción eh, lógica brutal, pero luego tú sí lo bajas. Claro. Porque si no, no crearías realidad propia, obviamente, claro. ¿no? Claro, y es, claro. es importante que la gente entienda que si no sienten lo que quieren transformar, no lo van a poder crear, porque no, no se van a poder transformar en quien lo puede resolver. Tal cual. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos acabar de armar eso? Claro. Porque esto me parece muy interesante, ¿no? Claro, porque ahí final... es donde ya lo tenemos en la vida cotidiana, claro. efectivamente. Sí, es tal cual lo estás diciendo, o sea... Algunos de nosotros, yo cuando yo iba a las escuelas hinduistas, estoy hablando de 40 años atrás, parecía como que era un problema pensar. Y en las escuelas, cuando yo iba a aprender... Digo escuelas, no en el sentido de colegios. Yo iba a los lugares donde enseñaban hinduismo, donde enseñaban eh, evangelismo, donde enseñaban judaísmo, donde enseñaban cristianismo. Iba a pelearme. <risa> Pero bueno, así era la adolescencia, ¿no? Iba a pelearme en general con la gente de ahí, porque lo que yo leía en sus escritos originales no coincidía con lo que ellos enseñaban. Pero si tú te ibas a alguna escuela hindú, pensar era un problema. <risa> si te ibas a una escuela cristiana, había que sentir 
de acuerdo a un patrón que si salías de ese patrón y sentías otra cosa, estaba mal. Por ejemplo, sentir cuestiones sexuales estaba mal. El sentir estaba codificado. En cada una de esas cuestiones había eh, de entrada los no, que había que aceptarles, y que ninguno de los escritos originales demostraban que habían sido esas las cuestiones que los iniciados en los que se supone que se fundaban se habían limitado. Fíjate que en los primeros tres pasos del método de la magia que recién veíamos, que ser para el árbol de la vida, que ser yo como Ibiná, son los tres primeros pasos que alinean esto que tú has situado. El pensamiento, paso uno, que ser, cabeza, corona. Chogma, dos, la palabra. Y tres, Biná, el sentimiento. Si primero no se alinean, no cae la flecha sobre la realidad que quiere generar. ¿Qué significa alinearlos? Como ves, ahí está el maestro escondido. Dad, en el medio, forman ese cuadrado del que hablábamos hoy en Pierce, en cuatro lugares, que lo tienes en la roca Hopi, en el mismo, de entrada, en el mismo dibujito. Ese cuadrado mágico, así se llama en la India, Fuji, en China, Fuji, ese cuadrado mágico entre Ketzer, Shokma, Bina y Daat, antes de llegar a, abajo, es el maestro exigiendo que ambos hemisferios estén, la palabra que se usa técnicamente es, alineados hacia lo que quiere generar. ¿Esto qué significa? Yo tengo que ir a buscar lo que me va a decir que no. Lo tengo que dejar surgir. No es evitarlo con pensamientos positivos lo que me viene. Lo tengo que ir a buscar, como fue a buscar Cristo a Satán en el desierto, como Buda fue a buscar a Mara, o como Mahoma fue a buscar a Shaitán. ¿De qué estoy hablando? Los tengo que dejar salir. Pensamientos y o sentimientos que me dicen, no, tú puedes, lo vas a lograr, eso me dura lo que me dura el momento en el cual estoy con... Con, con el, la rumia mental de yo soy un ser de luz, de tus piensas del año ahí, yo lo voy a lograr, no, ya, ya, ya lo siento, ya es real, no es así, con eso no funciona, si funcionara así lo diría, no tengo por qué no decirlo, hace 40 años que enseño a generar realidad propia y con eso no funciona, ¿por qué? Porque en cuanto te sales del ejercicio y te vuelven los condicionamientos de lo que no, el ejercicio duró tres minutos. En las 24 horas y 57 minutos siguientes te siguen diciendo que no. Es al revés. El yamanismo tiene una frase extraordinaria para esto. Deja de ser la presa. Transfórmate en el cazador. Gira y ve a buscar tú. A ver, ¿por qué yo no lo voy a lograr? A ver... ¿Por qué pensamientos o por qué sentimientos no lo voy a lograr? De esto tú con el arte tienes un, un terreno extraordinario, porque hay prácticas que también te posibilitan pintarlo, hacerlo en un poema, reconocerlo primero. ¿Dónde está lo que no? ¿Dónde está la sombra? Ir a buscarla. Todo lo contrario de lo que nos hacemos creer cuando hay que evitarla, hay que poner la mente en lo positivo, hay que sacar la mente... Ir a buscarla. Naciste para disolver lo que no, no para aprender a disimularlo, no para aprender a tolerarlo, sino para disolver lo que decide sobre ti. Para esto, cuando de lo que se trata es de hemisferio izquierdo y derecho, trabajando en conjunción, ahí está edad. Por eso ese paso intermedio es el paso 11. Es uno y uno, un hemisferio y un hemisferio. Ese paso edad es el maestro y es el paso 11 que continuamente me va a poner a prueba con lo que no. Continuamente me va a obligar a conectar con mi respuesta ante lo que no. Eso que de entrada me pondría de un lado o del otro lado pensamiento o sentimiento, es decir, pienso que voy a lograr tal cosa pero siento que no lo voy a lograr, o al revés, Siento que voy a lograr tal cosa, pero pienso que no la voy a lograr. Es el enfrentamiento base por el cual lo que sí y lo que no, yo los tengo que alinear. ¿Qué significa eso? Todo lo contrario a lo que hacemos desde el yo. Los voy a buscar y los dejo salir, los escucho. ¿Esto qué es? Los pensamientos por los cuales siento que no los voy a lograr son los que yo tengo que reconocer. De los paradigmas que me dicen lo que se puede o no se puede, de acuerdo a, veamos qué palabra clave, de acuerdo a, veamos qué palabra clave, de acuerdo a lo que yo 
sentí y me señaló la oreja. Sentimos y me señaló el corazón de acuerdo a lo que sentimos y me señaló la oreja. En otra cultura se siente otra cosa. Se siente distinto una cultura u otra. Hay culturas donde sienten reverencia, aversión, asco, eh, orgullo, por cosas distintas que en la cultura de... ¿Qué quiere decir? Según lo que sentimos, y me señaló la oreja, no por nada es la misma palabra la que funciona en ambos lados. Sentir, corazón, sentir, oreja. ¿Esto qué significa? La neurología, afortunadamente, de esto ya nos ayuda enormemente, porque como el hemisferio izquierdo se pone de rodillas ante la ciencia, ok, vamos por ahí. Lo que sentimos, corazón, pues efectivamente depende de lo que sentimos y señalo oreja. Hoy ya está claramente demostrado en forma científica. Las neuronas que hay en nuestra cabeza también están en nuestro corazón. Esto es un hecho. En nuestro corazón hay pensamiento. Quiero decirlo de una manera directa. Paso 3, Bina. Paso 2, Chokma, que están unidos, como se ve en el árbol de la vida, por una línea horizontal, es efectivamente así. Hay una línea que es una red neuronal que une nuestros pensamientos con nuestros sentimientos. ¿Esto qué implica? Que yo voy a sentir, corazón, de acuerdo a lo que yo sienta, escucha, que le estoy diciendo a mi pensamiento que efectivamente es posible o no. Si uno entiende que el corazón tiene neuronas, el corazón entiende razón. Por eso co-razón en nuestro idioma nos deja claramente anclado en que no hay posibilidad de enfrentar co-razón con co-razón. ¿Esto qué es? Necesitamos darnos razones hasta que esas razones venzan a los no. De por qué sí voy a lograr lo que digo que quiero lograr. Comprendamos que esto no es ponerse a repetir idiotamente, voy a lograr, porque mientras yo digo, soy millonario, soy millonario, vivo en fortuna, vivo... Y toda mi realidad me contradice, eso también codifica a las neuronas del corazón. Todo lo contrario, yo voy a ubicar un mito en el cual, o sea, un paradigma distinto en el cual, lo que yo quiera lograr en lo denso no es más que la degradación en 11 pasos de una energía sutil que empieza en los primeros tres pasos. ¿Y esto qué significa? Cuando yo en lo sutil me di a mí mismo razones convincentes por las cuales, efectivamente, todo aquello que me dice que no es resuelto con lo que efectivamente aprendí como mito con el que resolverlo. ¿Por qué? Y porque lo que me viene que no son de paradigmas, que no son con los que voy a moverme ahora. Yo ahora voy a mover con paradigmas de iniciación, de magia, que resuelven lo que los problemas de los paradigmas imperantes no pueden resolver. Esto es como decir, yo me encontré la varita mágica, me encontré la lámpara de Aladino, ahora estoy convencido me venzo no. con argumentos de que voy a resolver lo que antes no. La lámpara de Aladino son los dos pasos de la magia. La lámpara de no. Aladino son estos esquemas. Mientras yo ahora me convenzo, me venzo con argumentos, siento, ahí cambió. Cuando yo ya, entiendes que no es ponerme a sugestionarme de que lo tengo que sentir, me tengo que convencer intelectualmente hasta sentir que efectivamente, ahora sí, Ahora estoy convencido. ¿Ahí qué ocurre? Ahí se puso en juego la moción. Emoción. Emoción. ¿Qué es emoción? Emoción significa movimiento. Moción. Fuerza motriz. Emotivo. Emotivo. Emotriz. Es la misma etimología. Moción. Emoción. Mi universo se pone en marcha cuando el sentimiento se dispara hacia lo que ahora sí me convencí intelectualmente que quiero, puedo y debo lograr. Esa cuestión la hago yo con mi alineación de motivos hasta estar convencido. Cuando ya me convencí, recién ahí me pongo en marcha hacia la cuestión. 
¿Por qué? Porque mientras yo me ponga en marcha hacia la cuestión y me surgen los no, los no que me vienen de afuera, ese es el cuarto paso de los once pasos, son señales que me muestran lo que en mí tengo que resolver. Yo me pongo en marcha, me viene el problema de cuestiones de afuera respecto de la economía, donde en mí el paradigma económico todavía me dice no vas a poder. Si yo en mí lo disuelvo, ocurre exactamente lo que la magia me advierte. Entonces afuera empiezo a obtener canales que me contacten con soluciones para lo que antes no podía solucionar. Lo interesante es que esto funciona en la vida cotidiana. Y con esto que estoy haciendo, disolviendo los no, en base a salir de las cárceles mentales, yendo a buscarlas y reconociéndolas. El Buda, en la cuarta noble verdad, enseña que hay que ir a buscar a Nirodha. ¿Qué es Nirodha? Cárcel mental. Los condicionamientos mentales. La cuarta noble verdad no es un código de conducta como la redujeron los budistas. En Buda, no en el budismo, en Buda la cuarta noble verdad es ir a buscar la cárcel mental. La cárcel mental a la que tenéis que aprender a darle cesación, o sea, a disolverla, ¿con qué? Con aquello que te traes, por lo cual ahora te convences de que a esa cárcel mental no es a la que le rindes, entonces no puedo sino la disuelves, y la disuelves hasta sentir que la disolviste. A veces lleva el rato de una simple decisión, y a veces lleva toda la vida. ¿Por qué? Porque vuelve a rearmarse cuando después de querer hacerlo, decide algo como una señal externa, frenarme, y entonces me vuelvo a convencer de que no puedo. Apareció el maestro, el paso cuatro, va a aparecer cuando el maestro se te presenta diciendo no puedes y ante eso ya no te detienes. Cuando ante lo que te dice que no puedes no te detienes, todo lo, lo que te espera es el árbol de la vida. Todo lo que te espera son las otras siete céfiras. No es que no va a aparecer, que aparezca lo que ahora me trata de decir que no. Es la prueba por la cual yo en mí, entonces, efectivamente puedo convencerme de que eso que antes me frenaba ahora no me frena. Podemos verlo en la vida cotidiana, bueno, lo hago todas las semanas de mi vida, cuando enseño con esto a generar realidad concreta, propia, y podemos verlo en los mitos, cuando al disolverlo en sí, afuera, el problema se reacomodó, se reordenó y ya no se presenta como la cárcel que me frenaba. Esto se aprende a punto tal de que una vez que yo en mis pensamientos me convencí, esas neuronas que hay en el corazón, que son sobre todo emisoras, a partir de ahí emiten a mi realidad, arman un campo magnético distinto, fuerte, grande, pero primero son, tienen tres características, aprenden, perciben y recuerdan. Esas neuronas del corazón que son eminentemente expansoras, es como que uno efectivamente ahí siente que se expandió su energía y eso empieza a impregnar un campo magnético que me trae soluciones a lo que antes no. Primero yo tuve que anoticiarlas porque perciben, aprenden y recuerdan que efectivamente lo que antes me frenaba ahora no me frena y hay una vía extraordinaria. Si yo ahora tengo el método de la magia, si yo ahora tengo los 11 pasos con los cuales los iniciados lograron resolver cosas infinitamente más difíciles que las que yo quiero resolver. ¿Cómo yo no lo voy a resolver? Me estoy dando motivos por los cuales expando mi energía con un arte, por eso es que esto para ti es, es el tema con el cual efectivamente entiendo que resuena toda esta cuestión por la cual estamos hablando, de lo que estamos hablando, porque esto es un arte en el cual yo voy a generar que a partir de ese lugar emanante de energía que son las neuronas del corazón, lo van a hacer habiendo aprendido a expandirse hacia el resultado que yo quiero lograr. Y no que precisamente depende de lo externo el resultado que quiero lograr. Cada vez que yo encuentro que no puedo lograr algo por culpa de responsabilidad de por lo que el otro sí o por lo que el otro no, ¿qué acabo de hacer? Ceder mi poder a ese otro. Pero esto no se resuelve con estupideces New Age de entonces autoconvencerme, sino convencerme de que 
no autoconvencerme de yo lo voy a lograr, yo lo voy idiotamente. Ir a buscar como efectivamente ocurriría si ese se me presenta afuera y lo tengo que confrontar hasta convencerme de que ya no me, ya no me frena. No hay que evitarla la cuestión oscura, hay que ir a buscarla. Una de las condiciones más ventajosas es que la vayas a buscar tú. Que te pongas un desafío que te obligue a, con el arte, generar resultados que estás seguro que no vas a lograr. Para que entonces tengas que disolver los no que te vienen, por lo cual efectivamente te frenarías si no los vas a buscar. Cuando los disuelves en aquello que te parecía imposible, la vida cotidiana es lo que te queda ahí, infinitamente entonces, ahora ordenable desde lo que tú quieres. Ahí es donde digo, la mejor muestra es, a ver, yo lo ubico desde cuestiones climáticas, cuando voy a los lugares y pongo mi tarjeta de presentación en los cielos, van a ver, ahora empieza la actividad tal día, ese día la lluvia va a estar presente, pero no va a interferir en el horario de la actividad. ¿Qué significa esto? No hay realidad que no acepte el ordenamiento que ubicas en esos primeros tres pasos, pero los tienes que ubicar bajo un orden en el cual lo que te sientas, te escuches decir, te sea convincente para que lo que sientas emane entonces los caminos que te unen con eso, primero adentro, entonces afuera. No sé si lo puedes seguir con claridad, cada una de las cuestiones que eh, en estos esquemas que vimos nos muestran eso mismo, pero lo que nos está mostrando es exactamente eso mismo. Le sale al cruce el obstáculo, afuera lo disuelve adentro, lo disuelve adentro, afuera entonces aparecen caminos que conectan con soluciones que antes no. ¿Por qué vías pueden aparecer? Por vías casuales externas o casuales internas. Casuales externas, casualidades que de pronto se detonan y me permiten... Uy, acá encontré lo que estaba buscando. La respuesta, el empleo, el contacto. ¿Cómo hicimos una película como la que hicimos si no fuera así? <ríe> si no es conectando con caminos internos que de pronto nos ponían adelante de Anthony Quinn, adelante de Benicio del Toro, adelante de premios Oscar de Hollywood, adelante de los productores con el dinero. Si nosotros no somos gente de cine, ¿cómo logramos eso en lo externo, en lo interno, con estas vías que efectivamente producen caminos en lo externo, pero cuidado, externo e interno es una ilusión. También surgen de lo interno, ¿qué significa? De pronto, un sueño. De pronto, una ocurrencia. De pronto, una idea que viene. Y, ah, acá está. La casualidad también está ahí. Soñar con lo exacto también es una casualidad, no son solo casualidades externas. Siempre me gusta decir, ahí es donde la vida se vuelve un campo de, de, de burbujas de champán, porque efectivamente efervece esa cuestión que yo puse como una mínima levadura para que arme un universo que va creciendo con esa levadura que puse yo. Pero esa levadura que pongo yo es la que tratamos de evitar. ¿Por qué? Porque es la que fermenta, es la que de entrada no nos gusta. Trato de no irme en metáforas este, simplemente que sean este, claras, pero también las metáforas nos aclaran lo que de todos modos estoy ubicando muy concretamente en la vida cotidiana y con resultados, como me decían los llamanes, lo extraño, José Luis, que tu método funciona. Claro, le va gente con tanta idea, con tanta cuestión, con tanta mística y filosofía. Así es como ellos con nosotros llegaron a alturas de montañas a las que les era vedado llegar. Los que eran los lugareños no podían llegar si no era una vez que fuimos juntos. ¿Por qué? Porque efectivamente los condicionamientos no estaban afuera. Y ellos que eran los lugareños lograban con nosotros lo que de otro modo no. Lo mismo pasa, en, te puedo contar, en infinitas culturas en donde estuvimos, donde lo que se logra, se logra una vez que estos pasos alinearon en lo interior lo que queríamos lograr en lo exterior. Sí, eh, como artista, lo que me, lo que me, escuchando todo esto, lo que, lo que, lo que yo, yo voy asumiendo también, fíjate el poder que tienen los audiovisuales, las películas, las series, eh, las televisiones, porque realmente nos llevan a sentir algo que igual no sentimos si no estamos vigilantes, claro. pero al mismo tiempo detrás sí hay una dialéctica construida. Es decir, lo que decía, hay un pensamiento que es insertado para que sintamos algo y lo sintamos tan repetidamente, pero claro, lo ponen, lo ponen, lo ponen, que al final uno lo asuma, porque tiene una abertura tan grande de miedo, de emoción, que lo asuma de golpe, ¿no? Entonces, claro, eh, 
sí que veo que el poder sugestionable, sugestionador del arte, se puede realmente usar para ayudar una vez tú eliges algo, en lugar de acarearlo nada más, al margen de que hagas el conocimiento, la sombra, lo entiendas, yo te, te puedo ayudar a viajarlo en ese viaje que para el inconsciente va a ser real, para que experimentes que ese viaje realmente es a Dios. Es decir, a mí me ha pasado que, yo, por ejemplo, he realizado la película y yo me he transformado con ella porque mientras yo la creaba, yo aprovechaba eso como que o sea, el inconsciente sentía que lo estaba viviendo realmente. Todo eso. eso ha sido tal el efecto que ahora mismo, por ejemplo, eh, han pasado cosas en mi vida que pasan en la película ah, y han revolado claro. mi vida. Es claro. lo que yo quería, sanar algo, pero tuve que meterme en la oscuridad. O sea, la película no sí. es una película, son, son obras artísticas que me permiten a mí convencerme de lo que yo necesito sentir, porque aunque lo tenga aquí muy claro, todavía el cuerpo no lo asume. Y, y por otro lado, pues, eh, está la parte... No, hasta que, de, hasta que se lo sienta, se lo, se lo tiene que llegar a sentir. Si no, claro, ese paso tres es la verdad. No solamente un rato, sino que esté convencido. Es como dicen, Víctor, que se ve que eres hijo del rey. ¡Hostia! Entonces ya me siento príncipe. Es que ya no hay duda, porque ya me convencí, ¿no? Pero luego... Es cierto que, que el arte tiene ese poder de su gestión, pero claro, si yo soy arrastrado por alguien que yo no elijo, eh, o sea, por algo que yo no elijo, también tiene el poder de manipular. Bueno, eso va a salir al cruce, no es que no tiene que ocurrir. Cuando hayas avanzado 100 metros, va a salir al cruce el siguiente condicionamiento. Precisamente ahí es donde ya aprendí un método en el cual lo que viene sigue la misma lógica. Y cuando lo disuelvo en lo sutil, lo resuelvo en lo denso. Lo disuelvo en lo Ajá. sutil, lo resuelvo en lo denso. Y la resolución en lo denso no voy yo a visualizar por qué vía es. Va a surgir por casualidad, interior o exterior. Disolución en lo sutil, resolución en lo denso. Entonces, efectivamente, concreción ya es con lo interno y con lo externo, con lo sutil y lo denso alineados. Claro, increíble. Incluso esa gente que ve la película... Mira, en la película hay un tema de linaje. Hay gente que la ha visto y se han quedado toda la familia hablando hasta las cuatro y han hablado de un secreto que no se habló en generaciones ah. después de ver la película porque han sentido que tenían que liberarlo porque al ver la película han entrado en la comprensión al sentirlo. O sea, es como que... Es como si se conectara todo a la vez, ¿no? Comprensión y sentimiento. Entonces se alinea y ¡pam! te sale eso de generaciones. O sea, estamos teniendo unos testimonios brutales. Entonces me doy cuenta del poder de esta herramienta que es el arte dirigida a... A, a transformar, ¿no? Pero es verdad que, que si solo lo siento un rato no sirve, si solo lo pienso un rato no sirve, si solo es consciente no sirve, tiene que bajar al inconsciente. Y, y bueno, eh, todo lo que me has compartido al final confirma que, que, que realmente, claro, cuando yo hablo del corazón, por ejemplo, yo no hablo, hablo metafóricamente del vacío creativo. Para mí es, es, una, es una metáfora, porque si hablamos del corazón como sentimiento, eh, a mí no me gusta hablar con, con David Leto, con mi socio de creación, eh, decimos eh, sentí cierto y pensa cierto, no hacemos broma, ¿no? Pero, pero, pero porque claro, el pensamiento, la, la emoción y el pensamiento te mienten, ¿no? Entonces queremos que no nos mienta, pero claro, ¿quién está permitiendo ser engañado? ¿Quién claro. está aceptando la mentira, claro. no? Esta es la clave, ¿no? Claro, claro. Tú mencionas esta cuestión donde de pronto hay un secreto que sale a la luz. Eso es el más barato. Toda la epopeya del Mahabharata se apoya en algo que no fue dicho de entrada y generación tras generación vuelven a chocar contra lo mismo. Hasta que Krishna exige a Arjuna que lo resuelva en, en su interior. Cuando lo resuelve en su interior es donde efectivamente la epopeya pasa al vagabadita. Pero parte exactamente del mismo lugar. Esa epopeya que al final va a resolverlo y que de entrada nos obliga a vernos ante lo que creíamos que era la solución y el problema como ambos igual de límites. Lo que creemos que es la solución nos limita tanto como el problema que creemos que no podemos solucionar. ¿Por qué? Porque precisamente esas soluciones que nos vienen de los paradigmas imperantes de economía, política, religión y ciencia, no vienen de un lugar en el cual se logra lo que yo quiero lograr. Entonces, lo que parece ser solución, en el siguiente paso me vuelve a frenar. Esto es er enormemente importante ubicarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener que tomar decisiones respecto de cuestiones que en el paradigma imperante se supone que no existen directamente, como ir a buscar una solución a un sueño. 
ir a buscar una solución a un sueño. No hay paradigma imperante que me lo pueda aceptar o, o, o ubicar como posible siquiera. Entonces, ¿qué pasa? Me conformo con soluciones que vienen de alguno de esos paradigmas que en realidad son parte de la trampa porque me están impidiendo ir a buscar la solución al lugar en el cual no dependo de los paradigmas reinantes. Esto es totalmente cercano a esto que tú mencionas del arte, porque de hecho son etapas en las cuales lo que voy avanzando me obligan a metamorfosear en mí lo que entonces afuera cuando se resuelve me dice que lo, lo metamorfoseé. Y si afuera se presenta el obstáculo contra el que choco, ese sigue siendo un aliado que me está mostrando lo que en mí no disolví. Ese juego, precisamente, es por el cual la encarnación no se resuelve con lo que sí, sino con lo que disolvemos de lo que no. Sí, sí, es, es curioso como a un niño le, le das todo y le quitas una cosa y se queda con lo que le quitaron. Si es que al final el no es el gran maestro y, 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 y parece Lo que... di, no, es eso. Donde digo claro, claro. y veo lo que no. Donde di, vi, no. Donde digo y veo lo que no. Y ante eso es que precisamente no me freno. Creo que como broche de oro eh, tiene la palabra en sí misma toda la clave. Sí, pues fue un placer, José Luis. Eh, bueno, como siempre, estos, estas, estos encuentros son largos, poderosos. Para, para quien quiere profundizar y quiere meterse en un viaje, no para quien quiere, bueno, una cosilla y ya está. No, no, son, son profundos y creo que van a nutrir muchísimo. Y no sé si quieres añadir algo o comentar algo. ¿Querías comentar algo de un plenario que vas a hacer alguna cosa? Porque esto ah, lindísimo. Ah, ahora en los, bueno, en, en Buenos Aires ahora son los meses de, de vacaciones y ahora voy a dar este, jornada sobre el Mahabharata en la aplicación directa en la vida cotidiana. Entender esto es genial porque nadie se mete con el Mahabharata de por sí, pero además meterse con el Mahabharata para precisamente encontrar ahí los mapas de lo que la divinidad nos enseña a hacer ante los problemas humanos es un privilegio que pocos tenemos, pero que en este tiempo, por la distancia respecto del inicio de la nueva era 2012, y estamos en el año 11, 2023, es el momento en el que efectivamente esos mapas necesitan concreción en la vida cotidiana. Si no los estudiamos como literatura, y esos mapas no son para estudiar como literatura, sino que son para aplicar como testimonio de divinidad, en una decisión del humano de ir más allá de los límites humanos. Ahora, en febrero y en marzo, voy a, a emprender dos meses de, de jornadas al respecto. Fantástico. Bueno, pues quien nos ve ya lo sabe. Eh, aunque José Luis no para. Y si vais a su escuela, está el es edipo.org. Pues, ah, sí, sí. www.edipo.org. Ahí... Ahí tiene todo lo que hace. Y, bueno, gente, y ahora hemos también. hecho un, una especie de Netflix, edipo.net, donde hay como 500 o 600 horas de, de testimonios de aplicación directo, además de explicaciones de estas cuestiones. Pues ahí, ahí lo tenéis, si estáis interesados. Yo eh, me doy por muy satisfecho de este, de este encuentro, que para mí es simbólico de una nueva etapa muy importante, pero siempre estás en momentos clave claro. de mi vida. Y, y, y bueno, y continuaremos porque hay, hay cosas por ahí que, que hemos hablado. Y, y bueno, y recordar a todo el mundo, Luis tiene también libros muy interesantes, muy poderosos, y está ahí. Eh, para mí lo importante es, es dar espacio a todo aquel que deje de tratar de dividir la vida y trate de, de resolverla. Y trate de contar lo que nadie quiere contar de una forma eh, hábil, inteligente, eh, es decir, que, 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 que ayude y no tanto que, que cree fanatismos eh, o que cree como... Bueno, eso como hemos dicho, ¿no? El, el poder hablar de la luz y la oscuridad en términos iniciáticos, no en términos fanáticos, ¿no? Para mí sería eso. Claro, claro, claro. Así que, A esta bueno. altura, sinceramente, con tu aporte en el arte y con lo que estamos ubicando como efectivamente realización de esta cuestión, solo queda decir, esto es un inicio. Y gracias por esta oportunidad, entonces. Oh, oh, oh.